到底在干什么？跑来不清不楚的跟人家一对青梅竹马混在一起，真是发疯了。声音，你干什么？郑总监，你你怎么在女厕所啊？呃，这是男厕所，你喝多了吧？了走走走，跟我出去。哎哎，小心！沈阳，你没事吧？那个，范姐跟庄岩已经先走了，一会儿我把你送回家。沈阳，你要是有事的话，你就叫我，我就在门口。嗯，谢谢。怎么又喝那么多？根本没有必要，逞什么能啊？反正你就只知道笑话我。行了，我送你回家吧。不，我怕你又带我去酒店，占我便宜。我，谁占你便宜了？我拍那视频我是清白的，所以你。视频的事儿你就不要再提了。啊。还有，郑总监，我真的，真的没有魅力。沈阳，这是男厕所，咱们先走吧。啊，来，你俩，这是小胖，他喝多了闯进来，我现在送他回去，还是我来吧。你一个外人送他根本就不合适。就没喝多，哎呀，我先走吧，走吧，等一下，嗯。哎，慢点。哎呀，没事，我真我真没事。行不行啊？赶紧回去休息了啊！别动。来，慢点，赶紧回去休息。小胖，我跟你说，哎呀，我真没喝多。哎，行行,行，快点上车。嗯。跟上前面那辆车。好。爷爷，你回来了，你没事吧？
。心雅，问你个问题，你会偶尔心里像被石头堵住那种感觉吗？嗯，就特别像你想吃的猫粮被别的猫先吃了，你会觉得难过吗？嗯，什么？打那只猫？不行啊，你可是乖女孩。不能跟别的小朋友打架，知道吗？嗯。来给大家正式介绍一下，和我们艾森展开亲密合作的知名甜品师叶知秋先生。大家好，我是叶知秋，希望跟各位合作愉快。知秋呢，也将加入盛世集团的甜品研发，和盛世集团旗下最著名的甜品店南伟三十合作。我们艾森呢，负责宣传和报道。那下一期的《味觉江湖》就这么定了。大家有什么好的提议，可以随时提出来。我有想法，可以请偶像明星跟叶先生合作，让我们的甜品一出即爆。知秋觉得呢？我欢迎各种合作形式，只要有效。当然有效，偶像加持。一定能让我们更上一层楼。我反对。先不说偶像明星的事儿，南伟三十没有经过实地考察就贸然提案，不符合流程。事急从权嘛，流程什么的，咱们可以先放一放。那如果南伟三十和叶先生都如此优秀的话，就不急于一时，第一次合作就破坏流程，不太好。我同意。新的一期《味觉江湖》，我和郑总监已经在考察一个路边摊项目了。如果真的打算做南伟三十，我觉得还是需要先考察再提案。我也同意，咱们艾森的规矩流程，总不能随着合作方的意志去改吧？我们的立场要坚定。我也同意，沈英姐这个路边摊项目，我们已经做了好几天了，马上就快做完了。嗯，那这样吧。这两个方案，咱们都暂留三天的考察期，之后各自提案，大家投票表决。走啊！哎，早啊！叶老师好。叶老师好。叶老师好。别叫老师，叫我知秋就行。听说叶老师之前在国外得了不少奖项，怎么会突然想着回来啊？那是为了我的一个心愿。心愿？什么心愿？为了一个人，是青梅竹马吗？难道是为了申英杰？怎么可能是因为我呢？话说回来，你居然有什么我不知道的心愿啊？你也太不够意思了吧你！我什么心愿你不知道吗？什么心愿？看来咱们还是有机会的。当然了，没事儿，等我发来奖金，通通给你搞定。行，我要半年的。嘿，蹬鼻子上脸了是吧？行了，那个我还有事儿，我就先走了。好，好，拜拜。我也回去工作了，你们也赶紧啊。好。这样看来，叶老师。沈英姐，沈英姐，哎，李安娜找你，是不是？哎呀，我知道了，马上过去。是个慢热的人呢。嗨，郑总监那才叫慢热呢。郑总监叫慢热。他就是一块冰，好吗？是是是，怎么了？这次的直播数据为什么这么差？不是你上次怎么跟我保证的？进来，明然大，你找我啊？叶知秋刚回国，环境也不熟悉，你带他去调查一下南伟三十。可是我最近在跟那个路边摊项目……没关系，那个项目郑总监自己一个人可以搞定的。这样。会不会不太好啊？有什么不好的？你是我一手带出来的徒弟，去带一带我眼下最重要的合作伙伴，有什么问题吗？啊，我觉得吧，啊，徒弟跟师傅天经地义，别再说了。那好吧。嗯，啊，那我们就先撤了啊。方案拿回去重做。好。
。郑总监，很抱歉，下次考察路边摊我去不了了。明月大一定要我去跟胖子考察甜品店。知道了。路边摊那边有任何需要我参与的地方，我都会尽力参与的。就是这次，实在有点走不开了。莹莹。南苑三十那边我已经约好了，走，走，走。等这个啊，金导师，好，欢迎光临。你好，我是叶知秋，过来做甜品研发的。哦，你好，我是艾森的编辑，我叫申英，这是我的名片。我们已经恭候你们多时了，这边请，叶先生。好，申小姐也这边请。谢谢我们的客流量还算不错，算是业界数一数二的水准。最近的客流量增长，哎，不太明显，所以跟艾森合作，请来了著名的甜品大师叶老师，帮我们研发新品。还有你们发的那个策划呀，我也看过了，看完之后呢，感觉非常非常的满意。满意就好，放心吧，您的问题我都会帮您解决的。好好好，来，快尝尝。好。哦，叶老师。太漂亮了，谢谢，老板。哎，来了来了，您坐。哎，小胖，你做的可真快啊！我尝尝。好。这看起来好像一个皇冠啊。对啊。哎，等会儿，不是这么吃的，你看，要把它给敲掉。哦。
，我自己找找。是一流的大厨啊，只是一流的吗？不，顶流，顶流小胖可以吗？<笑>小胖，你就不知道了吧？嗯、美女的头发千万不要碰哦。嗯嗯。哦，对了，你跟我说一下你的制作过程吧，我记录一下。这个外面的这个皇冠是用焦糖做的，然后里面的这个甜品其实就是。嗯、这个是我第二期的方案，谢谢大家。大家看完了这两个方案，相信都已经有了自己的判断。那现在就请大家各抒己见。大胆的提出你们看到的优点和缺点，让两位做一次公平的 PK。哦，那我先说吧。我认为最甜的方案比较符合当下依靠网络传播的营销方式，请偶像明星做引导，可以迅速圈粉，并且能够在短时间内变现，再配合叶先生在国际上的知名度，相信很快就能打造出现象级的网红店。但是以我们艾森主播的角度来说，在这个网络的世界。偶像的数据的确很重要，但现在偶像带货扑街的血案也有不少发生。我们不能过度迷信偶像的数据，还是踏踏实实做一些小成本，路边摊实在，至少不亏吧。再说了，商家能出多少钱，偶像可不便宜。这个不用你担心，客户那边的人选已经定了，是现在的人气偶像关关。关关呢，之前上过知名的美食综艺节目，人设也是吃货少年，非常符合我们的最甜概念，而且对方沟通的很顺畅。配合度也很高。关关最近刚跟 VJ 那边签完文字专访，我们和 VJ 是竞品。这件事情其实是公司的高层决定。今天的会议目的呢，就是想收集一下大家的建议。关关那边的合同已经签了，这件事情势在必行。可是郑总监，你的建议呢？米安达，我同意你的观点。叶先生方案很不错，很适合第二期《味觉江湖》。好，那就辛苦知秋了。尽快提出主打选品。声音，你配合一下他。这秋初来乍到，很多部门都不熟悉。嗯。师傅，师傅，你帮我接一下，快，我拿不住了。嗯。你中午就吃这个呀？那个已经吃过了，这个第二块。过来坐。怎么样啊？你现在适应这位空降兵的工作方式了吗？好。之前不二回的项目你们做的很不错，只是并没有给杂志社的营收带来实质的增加，这跟我们付出的资源很不匹配，我压力很大。嗯，申英啊，嗯，我呢？还是希望你能够保持自己的工作风格。郑总监他人很不错，工作能力也很强，只是他的规划并不符合我们杂志社眼下的发展结构。我需要可以找到那个平衡的点。叶知秋的项目很适合你，你们俩又是多年的好朋友，沟通起来肯定会很方便。可是我担心我现在手头的工作太多，会影响我的工作效率和质量。郑总监那边的工作可以先放一放，有什么问题我会去沟通的。好吧，那我还有个视频会议，我就先走了。师傅，您把这个带回去吧。好，自己吃胖还不够，顺带把我也吃胖，是不是？胖一点也没什么的。我回来了，来了，刚好吃饭呢。英子，吃饭了。哎呀，他加班呢，咱俩吃。什么情况啊？叶知秋那个项目有那么难跟吗？都好几天没一起吃饭了。哎呀，叶知秋哪舍得让他这么累啊？他最近自愿去搞正道的一个什么啊夜市项目，踩点去了。什么情况？我是他，我就不会跟正道一起
，一天累死累活的，跟着敏然打多好，天天还可以和叶知秋一起工作，多好！哎呀，他自己决定吧。你说，英英子是不是现在还饿着肚子呢？肯定也没吃饭。我都单独给他盛了一份，下班回来就能吃。还是你想的周到啊！干嘛？不是你让我吃的吗？洗手。等你。嗯宵夜十一点刚热过，要是凉了就放微波炉再转一会儿。早啊，英。哎，早啊，小炮。选品会不是还有一会儿吗？你怎么这么早就来了？是啊，我听范建说，这两天你都早出晚归的，所以呀、啊，我这不是提前来给你送早餐了吗？哇塞，三明治哎，我的天！你不说我都快忘了，我还没吃早饭呢。就算再忙，饭也要吃好，更要睡好，要不然叔叔阿姨又该担心了。小心我去告你的状。你都几岁了，还用这种？早，总监。你不吃一个吗？我不吃，你吃吧。哦，好。我们今天的会议内容呢，是跟知秋敲定一下合作方案。那之前的合作主题已经定了，就是奇异甜品。知秋，嗯，你有什么具体的想法吗？既然是创新，我还是希望能够将奇异甜品做得更加与众不同一些。但是怎么个与众不同法，我现在还没有想好。其实我觉得呢。适合做甜品的食材明天再见。嗯。下班还不走？啊，你来的正好。这是我筛选城市路边摊，还有我制作的一份美食地图，后面还有初步的计划。为什么要做这个？我觉得我们的路边摊方案虽然没有通过，但是还是有很大的可操作性，所以就这样放弃的话。会有点太可惜。其实路边摊这个概念，我早已上报给总公司了，它会在第三期的味觉江湖出现，而且以后，商务性质内容不会再出现在味觉江湖了。真的假的？嗯，创收和品质一直是我和米安达争论的点，所以以后味觉江湖会独立出来。这样啊。而且呢，我也不想你被夹在中间，左右为难。所以以后我们还是保持一点距离。省得你未来日子过得比较难。哦，好。我有个问题想问你
你想问我为什么帮叶知秋是吗？嗯。你出于公心帮我做方案，我出于公心帮他，这很正常。还挺公私分明的。小胖，喂，小胖，怎么了？南尾三十。好啊，待会儿我去找你。嗯，拜拜。一起吧。好。怎么说？味觉江湖也是我负责的板块，我怕你们两个人因为私人感情而耽误工作，所以我全程要参与。你还不放心我？不是不放心，女孩子谈恋爱会偏心一点，我只是提醒你。你是在胡说八道什么呢？你是在质疑我纯洁的友情呢，还是在质疑我的专业水平呢？啊，专业就好，走吧。他这是什么意思？这是在吃醋吗？算了算了，不可能。来了。哇，小胖，我们来啦！你们俩来了。嗯。对了，还没有感谢郑总监通过了我的方案。你别客气，公事公办嘛，好的方案一定会过的。你看，我说什么了？对了，今天的甜品都卖完了。不过呢，我给你俩留了一份，等会儿啊，我去拿。好。我不太喜欢甜食。你尝尝。来了，快尝尝。好嘞，尝尝。嗯，嗯，味道很清新，甜而不腻。总监，你觉得呢？嗯，我觉得偏甜了一点，缺少一点清香。应该是原材料不太对，选用北方或者是高原产出的一些苦瓜，我觉得会更好。又来了，我多吃点首饰是最基本的。就是啊。喂。啊，好。啊，是这样啊。行。我知道了。那麻烦您尽快好吧。嗯，好，谢谢。安静一下，不好意思啊，关关那边本来是凌晨的飞机，因为延误了，所以他们刚到。他们说他们会尽快赶来现场，实在是抱歉啊。这时间都改了三次了，从九点等到十一点，这得等到什么时候啊？就是啊，什么时候啊？对啊。好了，各位，这样吧，趁大家等待的这个时间呢，我先给各位做一些甜品，正好呢可以热一下机器。一会儿拍摄起来，大家进行的也能更快一些，好不好？好。哦，拿设备、啊。哦。来，大家来尝一尝。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢老师。好好看啊！师傅不吃，你自己吃。叶老师手艺真不错啊，我觉得大家也不白等啊。嗯。有一说一呀、啊，这甜品要是上市的话。排队得排俩小时，对吧？
吧？对对对对，我也觉得，我也觉得。<笑>可以啊你。这么多年，我也不是白混的。谢谢啊，谢谢。沈一姐，郑总监。总监，你去买咖啡了。嗯。以后这种事儿交给我就行了。你们大家分一下吧，大家喝点咖啡解解腻。好。感谢郑总监的咖啡。谢谢谢谢。快看，来，大家喝咖啡。郑总监吃醋了。就你八卦。来一杯。来来来，老庄，你不是喝咖啡吗？你来吧。郑总监。好，谢谢。关关来了，大家赶紧准备一下，准备开工了。来。关老师，走走走。老师你好，我是关关。您怎么认识我？我来打扫。就是听文能跟您合作，我才派出万南来的。关关你好，我是这次的负责人艾森的编辑。这位是，他是跟我一起长大的最好的朋友，也是艾森最著名的美食编辑，声音。你好你好你好。你好。该不会你们俩是？传说中的青梅竹马吧？啊，没错。啊，关关，时间紧，任务重，我们这边对一下拍摄流程吧。好好好，一会儿聊，一会儿聊啊。这边请。老张，关关，这是我们艾森的首席摄影师庄岩，一会儿他会跟你对一下具体的拍摄细节。关关老师你好，我是庄岩。你好。您可以先简单的看一下，这些呢都是我们跟您的团队沟通过后设计的成片，您先了解一下。不是你这灯光也太奇怪了吧？如果把我拍这么黑，我经纪人不会同意。这中间可能有一些误会，这些照片呢都是根据您团队的要求去设计的，而且结合您今天到的时间，我们可能没有办法做更多的调整了。不是你什么意思啊？到的时间？我的意思就是，你先去找服装老师吧，灯光的问题我们会解决的。嗯，快去。放心吧，我可以的。嗯。关关，我们临时可以再做调整，我们再试一试关吧，这边。试一下。怎么了？你在找什么？行。刚才给大家做甜品，鲜奶油已经用的差不多了，现在给拍摄用的有点不够了，我再找找看。我帮你找吧。哎，不用，我自己来。哎呀，嗯，你还记不记得小时候我经常把弹珠搞在沙发底下、床底下，最后都要靠你帮我捡出来。那不是因为小时候你手胖吗？要放到现在，肯定不用我了。你刚刚用了多少鲜奶油？二点三升。那应该没有了。美食团队只准备了三升，够你拍摄二十次的。那这样吧，我现在就去买。声音，宝宝，嗯，在家呢。对啊。呀，到了这么多快递，有我的吗？有啊，你看看。哇哦，我的剃须刀，是我的情人节礼物吗？嗯。嗯<笑>范建，郑总监，你们，你们啊。呃，总监呢是送我回来，顺便取个快递，然后借用了一下洗手间。这是我的表舅，不是你想的那种关系。嗯、就到这儿吧，不用送了。我不是来送你的，我是来提醒你的。
。最近职场性骚扰的案件很多，你要多注意和女员工保持距离。我想你是误会了，我来是为了工作。那我就更要提醒你一句了，作为声音的表舅，我们家表侄女单身。郑总监今年。刚才我说的都是我亲眼所见，字字属实。说他俩没事儿，谁信啊？真的。英英子，嗯，你就跟舅舅说实话，他是不是胁迫的要潜规则你？石英姐，要不你们俩官宣吧？没事儿，不用考虑我的感受。我能理解，就是不是？你别乱点鸳鸯谱。你说我跟郑，说我跟总监，你还不如说我跟跟于思成的 CP 靠谱。师傅，我对你是忠贞不二的。滚。好嘞。总之呢，你们不要胡说八道了。我刚跟总监和平相处，不打架。你们要是把他打急了，我就又找我麻烦。他不是想潜规则你，那岂不是我冤枉他了？那你可不是冤枉他了吗？人家又对我没有意思。不对呀、啊，那他干嘛找你茬啊？嗯？就是。直男的最大的特点是什么？什么？就是越喜欢一个人，越爱欺负他，引起他的注意力。有道理。生气吗？正好大家都在，跟大家宣布一下，五二零快到了，我们要做一期情人节特刊，希望大家最近到处走一走，选一些比较好的街选，最好能体现这个城市最浪漫的美食。中大街项目我亲自来跟，你们谁跟我一起？哎，大家都休息够了吧？我送你，好。我先回去了。英子，嗯，看来人家唱的是另外一出啊，有竞争对手了。我赌十包辣条，他们俩肯定是一对儿。我家暴。不过以我多年的经验来说，我觉得他俩不是。要不趁着这一次出差，打听打听。我也挺想知道。啊？我是说 ，OK， 没问题，包在我身上，回头给大家打探打探。行了，干活吧。嗯、我可以进来吗？你来干什么？英英子啊，你说，咱们要不要撮合撮合呀？没有人能配得上我庄姐姐。那你忍心看着你第二好的姐妹孤苦一生吗？谁第二好啊？你俩都是我第一好的姐妹。而且他不会孤苦一生的，因为他永远有我。还行行行，那你撮不撮合吧？看这个九九年的弟弟怎么表现了。不然，趁着这次情人节，我们要不要怂恿这个弟弟直接告白啊？申编姐，嗯，跟我出去一趟。搞定了。方老板，您亲自做这么家常的鸡头米啊？不然呢？这都给安排的明明白白了。哎，这鸡头米啊，下在红糖水里面十几秒，刚好断生，再撒上一把桂花，颇有江南风味。哦，行了，你先出去陪老太太吧。啊，好，那我们在外面等你。嗯，拜拜。
鸡头米甜汤，请慢用。奶奶，您快尝尝，看看是不是以前的老味道。好喝，软温新波鸡头肉，好喝，像老金做的。九九，给我酒。麻烦你们了，有心人。奶奶，我们无意冒犯，但是我们特别想知道您与不二回、老金师傅，还有这鸡头米甜汤的故事，请您相信我们。如果你想听，我就说给你听。我姓金，叫金玲子。这不二回包子铺和我的家族确实有关系。那时候，我的母亲是一位当红歌伶，金不二的祖辈是我们家几代的厨师。不二回还有金师傅，是我一生都忘不了的家和亲人。他们见证了我的成长。和我最美好的爱情。那后来呢？人都会老，也会念旧。金先生不在了，这不二回也变了。那现在不二回味道也没了，您为什么还要去啊？我。我是想再等等，等，等人吗？嗯。后来，在一九四九年的春末，也就是我十八岁那一年，我们一家人离开苏州去了香港，从此在苏州也就没有家了。金不二承诺会将我们一家人念想的包子铺一直传承下去。等哪天我们回来了，也有个念想。我们到了香港，故乡的记忆也就越来越远了。我呢，从小耳濡目染，继承了母亲的衣钵，去香港发展，也算风光了一段时间。虽然不知道他在何处，但我相信，我们许下的诺言值得守候一生。今天，谢谢你们这碗鸡头米甜汤。这让我想起了美好的过往时光，真的谢谢你们，谢谢你们。奶奶走了，也祝你们能找到意中人。谢谢奶奶，回去路上注意安全啊。好的，你们也要多注意啊。嗯，好，那就把你送到这儿了。好，抱一个奶奶。谢谢您分享的故事。好，走了啊，保重。拜拜。被感动了。嗯。人分两类，迷人与乏味。金奶奶也太迷人了吧！是不幸，也是幸运。我要回公司去写稿了，沈英啊，我并不提倡员工加班，但我想把不二回的故事写出来。怎么写？真相。真相。我不想给小金老板吹彩虹屁了。关于不二回的报道，他不值得被我写进去。就像你说过的，能打动人心的，永远是美食的味道。谢谢你，沈英，那我送你回去。好。走吧。嗯，谢谢总监送我回来，也谢谢你约到了金奶奶。啊，那我也谢谢你的鸡头米，还有你不辞辛苦的回来加班。那我们扯平了。嗯，时间已经不早了，早点回去吧。啊。哈哈哈，什么都没有听到。那你去忙吧。嗯。总监，明天见。马上见。马上？马上不就是明天吗？
怎么样？很好啊。这可是不小的评价，你，你第一次夸我。啊，是吗？我向来都是公私分明的。那那我先下班走了，谢谢你的支持可送啊。哎，沈莹啊，嗯，我也差不多忙完了，我送你吧。哦，不用麻烦了。呃，不是，已经晚了，不好打车，而且一个女孩子不太安全。啊，好。别客气了，走吧。好。我不建议员工那样疯狂加班，没有必要那样表现，自己的身体自己掌握。你看起来可不像。我看起来像工作狂吗？嗯，工作狂加皱巴皮。我的天，你竟然会笑！太阳打西边出来了。挺好用的，谢谢。那就好。哎呀，这种江南古街还是很能勾起我的儿时回忆。小时候呢，我爸妈就特别喜欢来这里给我买鲜肉月饼、蟹黄汤包、鸡爪、猪油糕，还有油团。你吃过这些吗？没有，我不喜欢食材不好、做工不精良的油炸食品。有没有一点情趣？该不会对女生都没有兴趣吧？乖乖，谁把它绑在这儿了？把它解开吧。好可怜啊！嗯，来，小乖乖，我抱着你啊，抱着你就不害怕了哦。你好，这是我家的猫猫。哦，您家的猫。来，谢谢你们。哎，感谢。拜拜。你看什么呢？哦，没什么，还有人等我们，走吧。哦，谁等我们？到时候你就知道了。奶奶，小郑啊，好久不见。哎呦，你身体还好吗？好，好，奶奶好。哎呀，这个闺女好漂亮啊！谢谢。你朋友吗？啊，不是，她是我同事。我们是同事。嗯，好好，来进来进来。来，老头子，老头子。哎，老头子。爷爷，小郑啊。你来了，好久不见，身体好吗？好，好，那就好。小郑来了，开心呐、啊。爷爷好，这是袁爷爷。袁爷爷好，慧妍奶奶。慧妍奶奶，我跟他们是在国外认识的。哦，爷爷做的酒酿园子，简直是一绝。别瞎说了，快去把你准备的东西拿过来啊！麻烦了，我们进去坐啊。来啦，酒酿园子，一会儿下楼去。来，我做的酒酿园子啊。谢谢爷爷。快尝尝，尝一下。爷爷做的园子，里面会有淡淡的桂花香气，又香又糯，外面尝不到吧？奶奶，我作为本地人，我真的觉得这个小园子太正宗了，我以后也要介绍我的家人来吃。你喜欢吃就好。小郑说带你来听我们的故事的。对，我们正在为情人节预热，想多了解了解老一辈的故事。啊。
这都是很久以前的事。白头之约，相守百年。我想做一期怀旧主题的爱情故事，但是我还没想好怎么写。那你有没有想过，这样的爱情故事能否吸引年轻群体吗？想过啊，所以我想融合一些元素进去。但是我该融合一些什么好呢？其实我觉得爷爷奶奶讲故事的样子，才是这个故事的灵魂。现在内容多种多样，我们作为传播者不应该只限于文字的形式，还可以多用一些影像。好是好，可是爷爷奶奶讲的话太碎了，我该怎么把这些细碎的语言串联在一起？我觉得蛮好的。哎，对了，晚上酒店订哪儿了？坏了，我忘提前订了，对不起，总监。呃，这样吧，我先在网上搜一下。今天是周末，这附近的酒店好像都满房了。是吗？嗯。呃，没关系，路上碰上哪家是哪家吧。走吧。你好，欢迎光临，请问两位有预定吗？呃，没有，要两个房间。嗯，两个房间，确定是两个吗？最近是情人节旅游旺季，资源比较紧张。啊，您别误会，我们俩只是同事而已。啊，行，那请您出示一下身份证。怪不得前台服务员让我们。是不是要分开入住？这也太香艳了。嗯、啊，那个，呃、早点休息。休息。你也是。是我第一次和男上司出差，竟然开情趣酒店，哎呀，传出去我这一世英名不毁于一旦啊！反正他又不喜欢女人，大家也都知道啊。算了，传出去也没啥。
喂，英英子，你竟然敢不接我的视频，说是不是已经和正道干坏事了才不敢让我看啊？从实招来。没吃错药吧你？人家郑总监为了自己的男朋友守身如玉，连入住情趣酒店都主动跟女同志分房睡的好吗？该死，打脸了。哎，不对啊，我犯贱慧眼时机从无败绩啊。所以呢，别忘了二十包辣条。这次你输了，我跟你说，江湖凶险，以后看人准你。我的稿子，完了，我的稿子怎么办啊？江湖救急啊！你看什么呀？哦，你先进来吧。哦。呃、嗯，你怎么了？啊，我电脑不小心掉水里了，我想借你电脑用一下，我着急赶稿。哦，我还有工作没有处理完，你稍等一下，我叫一下服务员。哦，好。喂，你好，四零九，帮开一下门。嗯，我在四零八，谢谢。服务员等一下就来了。嗯、哦，那个哎，不能开机，会烧坏的。那我现在该怎么办啊？那你我的吧，你用吧。谢谢总监情趣酒店有这种床很正常。你倒是挺内行啊！我，嗯，你你没跟你男朋友来开过？男朋友？嗯。哎呀，你不用装了，你的小秘密我都知道，大家都是姐妹嘛，不用害羞。谁跟你说的？我不是。你放心吧。我这个人呢，向来守口如瓶，我绝对不会说三道四的。而且，姐妹，我能理解你的。我可以现在证明我不是，你要不要试一试？你好。你好，请问是您需要开门吗？对，客人在这儿。哦，打开了。啊
谢谢总监。顺便就行。不不不，总监。把墨镜摘了。如实找来，这同款黑眼圈，到底浪费在？你当我们去旅游去了？我们是去连夜工作，好吗？叶老师，嗯，真的哎，申英姐和郑总监那个视频我看了，点赞挺多的。我也看了，我还以为有些什么虚晃我一招。孤男寡女共处一室，竟然对你秋毫未犯，一点收获都没有。看来是你们赢了。那十八辣条我请了。耶！他不是，不是，你们不是干了一宿的活吗？嗯，干干了什么？别吵。总之，总之他不是。哎。这丫头不对劲儿啊！有多不对劲啊？知道为什么没有人爱你了？好羡慕啊！因为你没有喝过中大的碎花酒酿，你太幸福了。你也对奶奶好好哎！是啊，楼上的，羡慕啊！缺的不是一个疼老婆的爷爷，而是一个能等待十九年的慧眼奶奶。重新崛起了，哎，还不是咱们网络部的头牌申英牛，咱们从一介纸媒发展成这样，可真是行业巨头。不会说话啊，是我们家申英和郑总监一起，领导有方。嗯，大家快看，咱们又上微博热搜了。真的吗？看一眼啊！快看，是吧？真的。作为五二零的预热话题，慧妍奶奶的故事先火了。江南的小桥流水，外婆的青石板，作为预热文章的关键词，引爆了即将要到来的情人节热搜。加上短视频 vlog 的融入，艾森杂志重新回到了巅峰状态，回到了这个行业标杆时的样子。我又相信爱情所有人都很高兴，唯独我们两个陷入了奇怪的尴尬。沈英姐，这预热是做到位了，那接下来情人节的正题，你打算拍什么？总监还没有发话，所以我暂时还不知道。沈英姐，你以前可是很有主意的，现在怎么什么都要听郑总监的？就是。会有吗？怎么说话呢？打扰一下，你给我过来一下。好。行了，我们大家把下一个季度的事情对一下。嗯，朋友送的卡。啊，谢谢总监。坐吧。嗯。呃，对了，上次情人节的预热你做的挺好的。谢谢总监。嗯。呃，不二回的事情还没有解决，我想这一次借慧云奶奶的热度，再推出一个精灵子的故事，你觉得如何？好啊，这样还能帮金奶奶找人。嗯。嗯，要是再有热度的话，顺便还可以补救一下上次不二回的口碑。嗯。呃，对了，同事们都说你挺漂亮的，挺适合演戏的。该不会
，还想再让我出一次镜啊？啊，这一回确实也没有演员的预算。算盘打得真好。那你是答应了？嗯，试试呗。啊，试试试试，别浪费天赋。其实我想说呢，呃，那天晚上抱歉啊，不好意思，别往心里去。啊，什么事儿啊？那天晚上有发生什么事儿吗？我都不记得了。嗯。谢谢总监的咖啡啊！什么事儿啊？我怎么不记得了呢？到底什么事儿啊？哎呀！今天我要讲的故事是精灵子与不二回金师傅的故事。我怎么也没有想到，半个世纪前，一份小小的小笼包能包容如此迷人的爱情。世界上的绝大部分东西都会变质，但也许。隔海相望的等待并不会。我希望金奶奶能等来那个带走她时间的人，她一定会带着她的承诺回来。你们挺会搞啊！哎呀，这才刚开始，后面还有大戏。大戏，头疼。哎呀，哎呀。喂，金总。明人呐，你们这个宣传补救方案太棒了，我这里现在效果特别好。<笑>这样啊，您满意就好。这个是我们想出来的补救方案，而且这只是个开头，后面还有大戏呢。那尾款我明天，明天就可以打过去。好的呀，谢谢金总。您放心，跟我们艾森合作是不会让您失望的。好。嗯，你呀。这可是给不二回打广告的好机会。啊，深夜，我有话跟你说，你过来一下。怎么了，总监？怎么神神秘秘的？刚才一位老人家联络我，给我看了他年轻时候跟金灵子的合照，我确认过了，确实是金灵子。老人家现在在新加坡，计划下周回来。跟金玲子在不二回见面，真的吗？嗯，但是过了一会儿，他儿子又联络了我，说老人家年纪太大了，不想让他回国，而且还说了，这么多年过去了，见这一面没有什么必要。凭什么？他凭什么替爷爷决定？爷爷自己不是想来吗？但他毕竟是他的监护人啊。真的一点办法都没有吗？老人家家属还挺强硬的，不想让他过来。怎么啦，一个个的？哎，还不是因为老先生的儿子说不想他来。哎，你说说，声音姐都已经答应金奶奶了，金奶奶现在应该有多难过呀、啊？更重要的是，这样显得我们很言而无信啊！求你换，我又没说错误。为什么不让？那老先生的儿子觉得老先生身体不好，回国一趟，担心出什么事儿，而且护工又不在。他一个人又照顾不过来，天下无难事哦。哎，舅舅。嗯。舅舅，周末上播吗？播。能调吗？怎么了？他的意思呢？是老先生儿子一个人照顾不过来，我们所有人一起上就 OK。嗯，就是这个意思。哦，所以老庄，嗯，好了，机场那边我们合作过的
，我和航空公司沟通一下，保证老先生在飞机上会受到特别照顾。可以哦，哦还有我，还有我，还有我，我可以负责全程接送。啊，我真的好爱你们每个人哦。可是，你的可是不用担心，他儿子那边我会继续沟通，我有八成把握。领导你也太好了。我说米兰达，你们艾森这次又闹哪出啊？两个小时有了吧？我这店还开着呢，我得做生意。你也知道我们艾森做事一向值得信任，不是有一句话叫“好饭不怕晚”吗？您稍安勿躁，再给我们点时间，稍等一下。爸，您放心，阿姨肯定会等您的。嗯，是啊，爷爷，放心吧，今天就算背我也会把你背过去的。好，谢谢啊。哎，小哥，这有钱！啊，爷爷，我有办法了，跟我走。啊，孩子，你们辛苦了，你们太有心了，谢谢你们啊，谢谢你们。圆缺无常，都过去了，都过去了。如果今天他不能来，没关系，那不正是离别的意义吗？奶奶。金奶奶，奶奶。跟拜拜。
啊，这刚好卖光了。诗英姐、嗯，这种爱心暖汤好喝不？蛮好喝的。<笑>对了，小白、嗯，你肯定知道是后厨哪位师傅做的，是不是？嗯，那肯定就是那个喜欢你的师傅呗。是谁啊